السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراجعة التقرير الأول للصف الثالث الوحدة الأولى تصنيف النباتات والحيوانات السؤال الأول لماذا يعتبر الجمل من الثدييات؟ هل لأنه كبير الحجم؟ أم لأنه يلد ويرضع صغاره؟ أم لأنه يتغذى على اللحوم؟ أم لأنه يعيش على اليابسة؟ الإجابة لأنه يلد ويرضع صغاره السؤال الثاني لماذا تمثل الصورة المقابلة؟ هل شحنة أذن ملتحمة أم الأطراف أم شحنة أذن ملتحمة أم بصمة الإبهام؟ الإجابة شحمة أذن ملتحمة السؤال الثالث ماذا تسمى عملية وضع الأشياء الحية في مجموعات وفق صفات معينة؟ هل برانشن كي؟ أم سكيل أم كلاسيفيكيشن أم كاركترستكس الإجابة كلاسيفيكيشن السؤال الرابع بماذا يتصف جلد الضفدع؟ هل جاف وغير مغطى؟ هل رطب وغير مغطى؟ هل جاف ومغطى بالكشور؟ هل رطب ومغطى بالحراجف؟ الإجابة رطب وغير مغطى السؤال الخامس جميع الصفات التالية يختلف فيها الناس ما عدا هل لون العينين أم لون البشرة أم بصمة الإبهام أم تراكيب الجسم الإجابة تراكيب الجسم السؤال السادس ما الذي يغطى جسم النعام هل الريش أم الوبر أم الجلد الرطب أم الهيكل الصلب؟ الإجابة الريش. السؤال السابع ما الذي يساعد الطيور على الطيران؟ هل وينكس أم سكيلز أم وينكس أم فيذرز؟ الإجابة وينكس. السؤال الثامن أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول لماذا لا تصنف أشجار الصنوبر ونباتات الكوسة معا في مجموعة واحدة؟ الإجابة لأن أشجار الصنوبر لا تحتوي على أزهار ونبات الكوسة يحتوي على أزهار السؤال الثاني في ماذا تستخدم الطيور المخالب الحادة؟ الإجابة لالتقاط فريسته السؤال الثالث ما فائدة كورونا الاستشعار للخنفساء؟ الإجابة للإحساس والتذوق والشم. السؤال التاسع قارن بين أوراق نبات الصبار وأوراق نبات الفول. بالنسبة لأوراق نبات الصبار الإجابة أوراق نبات الصبار شوكية بينما أوراق نبات الفول أوراق مسطحة وعريضة. ويتشابه كلا من الصبار وأوراق نبات الفول فإن كلاهما من مجموعة النبات السؤال العاشر أكمل الفراغات باستخدام مفتاح التصنيف نملة ثعبان سمكة هل يوجد لدى الحيوان زعانف؟ نعم سمكة هل يوجد لدى الحيوان قرون استشعار؟ نعم نملة هل يوجد للحيوان كرون استشعار؟ لا فهو الثعبان ننتقل إلى الوحدة الثانية وهي وحدة نمو الكائنات الحية السؤال الأول ما النبات الذي يخد الغذاء في الجذور؟ هل الجرجير أم البطاطس أم الجذر أم الزرة؟ الإجابة الجذر السؤال الثاني ماذا تسمى البقايا الحيوانية والنباتية المتحللة التي تساعد على تحسين المحصول الزراعي؟ هل هي سيد أم كومبوست أم سيدلينج أم روت؟ الإجابة كومبوست. السؤال الثالث ما هو وظيفة الورقة ليف للنبات؟ هل إنتاج الغذاء للنبات؟ أم يساعد على تكاثر النبات أم يمتص الماء والأملاح من التربة أم ينتقل الماء والمواد الغذائية إلى أجزاء النبات 
الإجابة إنتاج الغذاء للنبات السؤال الرابع ماذا تسمى النبتة الصغيرة التي تنمو بعد أن تنتفخ البذرة وتكثر الغلاف الخارجي؟ هل سيد أم سيدلينج أم ليف أم ستين؟ الإجابة هي سيدلينج السؤال الخامس إلى ماذا يحتاج النبات لإنتاج غذائه؟ هل ماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس؟ أم أكسجين وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس؟ أم ماء وأكسجين وضوء الشمس؟ أم ماء وثاني أكسيد الكربون وأكسجين؟ الإجابة هي ماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس. ننتقل إلى السؤال السادس. أين تكثر الثغور في النباتات؟ هل في الأوراق أم الساق أم الجذور أم الأظهار؟ الإجابة الأوراق السؤال السابع ما هي وظيفة الجذور روت للنبات؟ إنتاج الغذاء للنبات أم يساعد على تكاثر النبات أم يمتص الماء والأملاح من التربة أم ينتقل الماء والمواد الغذائية إلى أجزاء النبات؟ الإجابة يمتص الماء والأملاح من التربة السؤال الثامن أجب عن الأسئلة التالية ما هي المواد التي ينتجها النبات؟ الإجابة الغذاء والأكسجين والماء السؤال الثاني ماذا يحدث للنبات إذا وضعناه في صندوق بلاستيكي شفاف وأغلقناه بإحكام ولماذا؟ الإجابة لا ينمو ومن ثم يموت وذلك لعدم توافر الماء والهواء السؤال التاسع عدد العوامل التي تؤثر في نمو النبات الإجابة التربة سويل الضوء لايت درجة الحرارة الماء الهواء إير السؤال العاشر أجب عن الأسئلة التالية ماذا يحدث لورقة نبات القرفص إذا وضعت في كوب به ماء ملون؟ الإجابة سيتغير لون الساق والأوراق في نبات القرفص. السؤال الخامس لماذا تحفظ البذور في مكان جاف؟ الإجابة لأنها إذا وضعت في مكان رطب ستنمو. ننتقل إلى الوحدة الثالثة وهي وحدة الكائنات الحية الدقيقة السؤال الأول أي الكائنات الحية الدقيقة تستعمل في صناعة اللبن الذبادي؟ هل فيروس أم بكتيريا أم فنجاي أم هارمفول مايكرو أورجانيزمز الإجابة بكتيريا السؤال الثاني إذا تركت قطعة خبز رطبة في كيس مغلق، فما نوع الكائنات الحية التي تراها عليها بعد ثلاث أيام من تكون عفن الخبز؟ بكتيريا أم فنجاي أم فيروس أم أول مايكروب؟ الإجابة فنجاي. السؤال الثالث: فيما يستخدم جهاز المجهر؟ هل لرؤية السماء أم لرؤية الشمس؟ أم لتصغير الأشياء الكبيرة أم لرؤية الكائنات الحية الدقيقة؟ الإجابة لرؤية الكائنات الحية الدقيقة. السؤال الرابع عدد الكائنات الحية الدقيقة؟ الإجابة البكتيريا، الفيروسات، الفطريات. السؤال الخامس اذكر أشكال البكتيريا الثلاثة. الإجابة الكروية أو المستديرة العصوية الحلزونية ننتقل إلى الوحدة الرابعة مقارنة المواد السؤال الأول لماذا تبنى البيوت الحديثة من الحديد والطوب؟ هل لأنها خفيفة أم لأنها ناعمة أم لأنها تتميز بالقوة والصلابة أم لأنها رطبة؟ الإجابة لأنها تتميز بالقوة والصلابة. السؤال الثاني: في ماذا تختلف الملابس الصيفية عن الملابس الشتوية؟ إنها 
هل تصنع من القطن أم تصنع من الفرو أم تصنع من الصوف أم تصنع من جلود الحيوانات الإجابة تصنع من القطن السؤال الثالث ما حالة المادة التي ليس لها شكل ولا حجم ثابت هل هي جاز أم ليكويد أم سوليد أم سوليد أند ليكويد الإجابة هي جاز السؤال الرابع عدد أنواع الحرير الإجابة هي الحرير الطبيعي والحرير الصناعي السؤال الخامس لماذا تصنع النوافذ من الزجاج؟ الإجابة هي لأن الزجاج يتميز بشفافيته شكرا لحسن استماعكم لقد انتهت أسئلة تقرير الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفقا للتقرير الأول للصف الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته